ഹായ് എവറി ബഡി ഐ എം ഇർഫാന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സി ബി എസ് ഇ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ യാതൊരു വിധ ലൈറ്റും ഇല്ലാത്ത ഡാർക്ക് റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണും ഇല്ല കാരണം ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള തിങ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ലൈറ്റ് മേക്സ് വിസിബിൾ എവറിത്തിങ് നമുക്ക് എന്ത് കാണണമെങ്കിലും ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലേ കാണുള്ളൂ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേംസ് ആണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് മീഡിയം ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് മീഡിയം അതായത് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു മീഡിയം അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മീഡിയം വിച്ച് അലൌസ് ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതാണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഇനി ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ദ ലൈറ്റ് അതാണ് ഒപ്പേക്ക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ഒപ്പേക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മീഡിയയിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പാരന്റ് മീഡിയ ആണ് ഇനി ഒരു ഓബ്ജക്ട് ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ അലൌ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒപ്പേക്ക് മീഡിയ ആണ് ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർസ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിനോമിന അതായത് റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റാർസ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു ഒരുപാട് നമുക്ക് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് ഫിനോമിനാസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്രാംസ് വരക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പാരന്റ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി ഒരു ഒപ്പേക്ക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അലൗ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആ ഒരു സർഫസ് ഒപ്പേക്ക് സർഫസിൽ തട്ടി ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോവാതെ ലൈറ്റിനൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്തിൽ ഒരു ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലൈറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അലൗ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ തട്ടി ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അതായത് ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് ലൈറ്റിന്റെ പാത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ലൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകാതിരിക്കുക അതിന്റെ പാത്തിൽ ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലെസണിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നോക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പോളിഷ്ഡ് സർഫസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിറർ മിറർ പോലെയുള്ള ഒരു പോളിഷ്ഡ് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റും ആ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഒരു പോളിഷ്ഡ് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സർഫസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് അതിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റി
second law of reflection parayinadu incident ray reflected ray normal idu moonum same plane like um lie cheynadu adayidu incident ray ee normal um reflected ray all three lie on the same plane idana second laws of reflection appo rendu laws aanu ullad reflection onnu angle of incidence equal to angle of reflection rendu incident ray um reflected ray um normal um moonum same plane like um നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന് മുമ്പിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചാൽ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യും ആ ഒരു ഇമേജിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്ന വിർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ആണ് വിർച്വൽ ആണ് അല്ലാതെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല അതായത് ഇമാജിനറി വിർച്വൽ ആണ് അതുപോലെ അതവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് വിർച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ മിററിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിന് എത്ര സൈസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനും അപ്പൊ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജും സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഇമേജ് ഇസ് ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് അതായത് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു മിററിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പക്ഷെ മിററിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആ ഒരു സൈഡില് അതായത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതാണ് ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് അതായത് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്നത് മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും പക്ഷെ മിററിന്റെ ബിഹൈൻഡിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒബ്ജക്ട് വിൽ ബി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഫാർ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ അപ്പോ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വിർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിനും അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനും സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും സൈസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ പിന്നെ ഇമേജ് ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലാ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫാർ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ഇത്രയുമാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിററ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കേർഡ് മിററേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേർഡ് മിറർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ സ്പൂൺ അതിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആ ഒരു ഷൈനിങ് സർഫസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കോമൺലി കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റീൽ സ്പൂണിന്റെ പുറമെ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസ് ഏകദേശം അതുപോലെ ആയിരിക്കും കേർഡ് മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കേർഡ് മിററേഴ്സിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് ആണ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് കോൺക്കേവ് മിററേഴ്സും ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സും ഉണ്ട് സ്പെറിക്കൽ മിറർ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിയറിന്റെ പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഫുൾ സ്പിയർ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് മീൻസ് മിറേഴ്സ് ഹൂസ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ആ സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ഒരു മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കോൺകേവും കോൺവെക്സും ഒരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് മിററിന്റെ സോറി ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അത് ഉള്ളിലോട്ട് കേവ്ഡ് ഇൻവേർട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺകേവ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫുൾ സ്പിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരില്ലേ അപ്പൊ സെന്ററിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻവേർട്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺകേവ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്ഫിയറിന്റെ സെന്റർ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അപ്പോ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്ററിന് ഫേസ് ചെയ്തല്ല അതല്ലാതെ പുറത്താണ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്താണ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ കോൺകേവും കോൺവെക്സും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോവരുത് സെന്ററിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവേർ
സ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടാണ് ആ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് അതാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക പോൾ ആണെങ്കിൽ പി വെച്ചിട്ടും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ടോപ്പിക് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതാണ് റേഡിയസ് എന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് പോളിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് ഈ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ തുടങ്ങി സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് പി സി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ഫിയറിന്റെ പോൾ മുതൽ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ റേഡിയസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടേം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ പോളിലൂടെയും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ പോൾ ആൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ നാലഞ്ച് ടേംസ് ഈ ടേംസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് പറയുക അപ്പൊ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ സെന്റർ അതാണ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ ആ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്റർ അതിനെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഇനി സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും പോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അതായത് പോളിലൂടെയും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ് സോ ആ ആക്ടിവിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കോൺകേവ് മിറർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കോൺകേവ് മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് സൺലൈറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് ആ കോൺകേവ് മിററിലെ ലൈറ്റ് കോൺകേവ് മിററിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റ് ആ പേപ്പറിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ ആ പേപ്പറിന് നമ്മൾ ടു ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന സൺലൈറ്റിനെ കോൺകേവ് മിററിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പേപ്പറിൽ വന്ന് തട്ടും അങ്ങനെ ആ പേപ്പറിൽ എല്ലാ ലൈറ്റും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വരും അത് എത്തുന്നത് വരെ ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചു നേരം മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കാണും അതായത് നമ്മളുടെ കോൺകേവ് മിററിലെ എല്ലാ ലൈറ്റും കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരിക ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് വരും ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത സൺലൈറ്റ് ആണല്ലോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ചിലപ്പോൾ അത് ഫയർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കോൺകേവ് മിറർ വെച്ച് സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ആ സൺലൈറ്റ് പേപ്പറിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലൈറ്റും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന
സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പേരലൽ ആയിട്ട് കുറെ ലൈറ്റ് റേസ് ഈ റിഫ്ലക്ടീവ് സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടുകയാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ട് ഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ലൈറ്റ് റേസ് ഇൻസിഡന്റിങ് ഓൺ ദ റിഫ്ലക്ടീവ് സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ടീവ് സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് അതിനെയാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റേസും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് റേസ് ആണ് ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ഈ എല്ലാ റെഡ് റേസും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അപ്പോ കോൺകേവ് മിററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോൺകേവ് മിറർ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കുറെ ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിററിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എല്ലാം കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു കോൺവെക്സിൽ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും പല വഴിക്ക് പോകും ഡൈവർ ചെയ്ത് പോകും അതായത് ദ ഇതൊരു കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഞാൻ ഇവിടെ പോള് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ ലൈറ്റ് റേസ് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് റേസ് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ഈ സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു അതിനുശേഷം അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ പല ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഡൈവർ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് പല വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ എല്ലാ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിൽ നിന്നാണ് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകുന്ന റേസ് എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ അപ്പൊ കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും കൺവേർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഡൈവേർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് തോന്നും ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ പോളും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റും ഇ പി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുക ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ച പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓരോ ടേമിന്റെയും ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ലെസന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് 